असलम माई नेम इज़ रोशनी राउ एंड वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे लेक्चर नंबर वन है इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूँ कोई भी स्टूडेंट लेक्चर को स्किप नहीं करेगा इसकी रीज़न ये है कि इंट्रोडक्शन जब आप स्किप करके देखते हो तो आपको पूरी वीडियो या फिर पूरा चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आता आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई स्टूडेंट स्किप नहीं करेगा अगर आपको लग रहा है कि मैं आहिस्ता बोल रही हूँ आहिस्ता काम करवा रही हूँ या फिर आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हो आप बेशक इसकी प्ले स्पीड ज़्यादा कर दो वन पे देखो वन पे देखो या फिर टू पर देखो मुझे कोई इशू नहीं है बट इस लेक्चर को कोई भी स्किप नहीं करेगा बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास टेंथ में भी आपके पास आया था बट तब तो आप तब आपने इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया इसकी रीज़न ये है कि क्लास टेंथ में इसमें से ज़्यादा ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा पोर्शन होता है तो स्टूडेंट्स उसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो चॉइस पे छोड़ते हैं मतलब कि इसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं लेकिन अगर बात की जाए क्लास इलेवंथ की तो आपका मेजर सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री में से आने वाला है यूनिट नंबर नाइन से लेकर एंड तक जितने भी यूनिट हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं इसका मतलब है कि अगर आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं बनेगी तो आप आगे के यूनिट्स भी नहीं कर पाओगे सेकेंडली ये बहुत मजे का चैप्टर है पर्सनली मेरा फेवरेट है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री मुझे ऐसा लगता है जैसे मैजिकल सा एक यूनिट है जो मुझे बहुत पसंद है अगर मुझे पसंद है तो आपको भी होना चाहिए बिकॉज आप अब मेरे स्टूडेंट्स हैं सो so, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से समझ नहीं आएगा आपने पूछ लेना कोई प्रॉब्लम हो कोई मसला हो आज इस लेक्चर के कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तब आपके तमाम तरह कॉन्सेप्ट उस वक्त तक क्लियर हो चुके हूँ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बहुत से हमारे जो सी फील्ड हैं उसमें यूज होती है अगर क्लास ट्वेल्थ की बात की जाए उसके मैथ्स में बहुत ज्यादा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का होगा अगर हमारी फिजिक्स की बात की जाए तो उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्री है बिकॉज इसके अंदर जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बात की जाए कैलकुलस की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री की बहुत वैल्यू है अच्छे से समझिएगा जब भी मैं कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ ना मैं आपको कहती हूँ बेटा दो चीजों पर गौर करें कि इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है बिकॉज जब तक आपको इन दोनों का पता नहीं होगा कोई भी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझोगे एक चीज का मतलब और मकसद जब दोनों आपको समझ में आ जाते हैं ना फिर आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है जब मैंने चैप्टर नंबर एट स्टार्ट करवाया था मैंने बोला था बाय नॉमियल में बाय का मतलब होता है टू एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमारे पास दो टर्म्स इन्वॉल्व हों उसको बाय नॉमियल बोला जाता है इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के नाम का मतलब भी पहले हम समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली तीन पार्ट्स हैं और आप देख रहे होंगे कि मैंने तीनों को काफी डिस्टेंस पे लिखा है इसीलिए कि आपको क्लियरली नजर आए ट्रिग्नोमेट्री में तीन वर्ड्स हैं ट्राई गोनो और मेट्री तीनों वर्ड्स जो है वो ग्रीक वर्ड्स हैं ट्राई का मतलब आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं थ्री होता है इसकी रीजन ये है कि मैंने आपको पहले ट्राई समझाई हुई है ट्राई मतलब कि एक ऐसी फिगर जिसमें तीन एंगल्स हों उसको ट्राई बोलते हैं गोनो गोनो बेसिकली ग्रीक वर्ड गोनी से किया गया है और यहां पर मतलब है इसका एंगल ठीक है और अगर मेट्रिक की बात की जाए तो मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट मतलब के नापना किसी भी चीज की मेजरमेंट लेना ठीक हो गया अब आगे बात थ्री एंगल मेजरमेंट मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो भी फिगर तीन एंगल्स रखती है उसको बोला जाता है ट्राई एंगल सो इस थ्री एंगल की जगह अगर मैं ट्राई एंगल लिख दूंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ गलत है ठीक है सो अगर मैं इस थ्री एंगल को इस तरह से हाइड करती हूँ आप देखते हैं इसका क्या मतलब बना इसका मतलब बना मेजरमेंट ऑफ आर ट्राई एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब आपको समझ में आ गया मकसद भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी ट्राइंगल की मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाएगा अब ट्राइंगल समझ लेते हैं कौन सी ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगी उसकी मेजरमेंट का मतलब है कि हम ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड में काम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक कंडीशन है कि जब भी आप कोई भी ट्राइंगल लेते हो अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तभी वो ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड से रिलेटेड है हर ट्राइंगल राइट एंगल होने वाली है राइट एंगल का मतलब बता देती हूँ कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक ना एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो मतलब कि 90 डिग्री का एंगल हो ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का ठीक है अब अगली, अगली चीज देख लेते हैं अभी तक हमने दो चीजें देखी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब और ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन सी ट्राइंगल यूज करने वाले हैं अब देख लेते हैं थ्री थ्री का मतलब तो तीन ही होता है ये सब स्टूडेंट्स जानते हैं इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है एंगल अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंगल की आपने अच्छे से समझना है जहां से समझ नहीं आएगी कॉमेंट सेक्शन में पूछना है एंगल बेसिकली एक कॉमन पॉइंट को बोलते हैं मतलब कि अगर दो रेज ठीक है दो रेज रेज का मतलब
ठीक हो गया दो रेस जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो वो बनाएंगी एक एंगल और इस कॉमन पॉइंट को आप वर्टेक्स बोलोगे ठीक है ये कॉमन पॉइंट क्या है इसका वर्टेक्स है जहां से ये एंगल शुरू हो रहा है एंगल यहां से शुरू हो रहा है ना ऐसे जा रहा है जहां से ये एंगल शुरू हो रहा है उस उस साइड को बोला जाएगा इनिशियल साइड या इनिशियल रे आप इसको साइड भी बोल सकते हो आप इसको रे भी बोल सकते हो और इनिशियल का मतलब तो आप सभी जानते हो ना इनिशियल का वर्डली मतलब क्या होता है वर्ड अगर इनिशियल देखा जाए तो इसका मतलब होता है स्टार्ट शुरू शुरू में सो यहां पर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं एंगल का ठीक हो गया और अगर इस बात को देख इस तरफ को देखा जाए तो यहां पर जाके एंगल खत्म हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी साइड है ये है टर्मिनल साइड आप इसको टर्मिनल साइड भी बोल सकते हो या फिर आप इसको बेशक एंड भी लिख लो ताकि आपको याद रहे कि जहां से एंगल शुरू होता है वो साइड उसकी इनिशियल साइड या इनिशियल रे होती है जहां पर एंगल खत्म होता है वो साइड उसकी टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड या एंडिंग साइड होती है ठीक हो गया एक चीज आपको मैंने ये भी समझा दी एंगल की डेफिनेशन समझ आ गई कि दो रेस जिस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है उस कॉमन पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम एंगल बोलेंगे ठीक हो गया अब नेक्स्ट हम बात स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल की कितनी टाइप्स हैं एंगल की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं ठीक है फर्स्ट टाइप होती है हमारे पास पॉजिटिव और सेकंड टाइप होती है हमारे पास नेगेटिव इस चीज को लेकर भी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बिकॉज वो इस चीज को लेकर इतने कंफ्यूज होते हैं कि किसको पॉजिटिव बोले किसको नेगेटिव बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आपने आज तक जितनी भी बातें सुनी है सबको एक साइड पर रखें और इस चीज को देखें ठीक है क्योंकि आपके जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं आपके साथ जो ये लेक्चर सुन रहे होंगे उन्होंने क्या किया था कि टेंथ क्लास में ना ट्रिग्नोमेट्री को बहुत हल्के में लिया था सो इस वजह से आपको अभी क्वाड्रेंट्स तो याद होंगे नहीं लेकिन एक ऐसी चीज है जो सबको आती है क्योंकि हम ऑलमोस्ट प्राइमरी क्लास से उस चीज को पढ़ रहे हैं और वो होती है नंबर लाइन ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफ भी पढ़े थे तो आप इसको एक ग्राफ भी समझ सकते हैं जो समझना समझ लें जैसे आपको समझ आ सकती है वो समझ लें ठीक है हम सब जानते हैं इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं ठीक है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं इसी तरह अगर ऊपर की तरफ बात की जाए तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं और अगर नीचे की तरफ बात की जाए तो नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं ये तो हम सबको क्लियर है अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलती हूँ कि बेटा एक एंगल आप लेट कर लो जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर इस तरह से जा रहा है ठीक है इसकी कुछ इस तरह से रोटेशन है कि वो ऐसे घूम रहा है गोल ठीक है सो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि मैम ये पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है और अगर जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल लगा लें प्लस प्लस होता है तो आंसर भी प्लस ही आता है इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी पॉजिटिव होगा ठीक है अब चलते हैं एक और एंगल की तरफ मैं कहती हूँ बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर जा रहा है ऐसे तो आप कहोगे कि मैम ये पॉजिटिव से शुरू तो हो रहा है लेकिन ख़त्म कहाँ पर जाकर हो रहा है नेगेटिव पे ये नेगेटिव वैल्यूज़ है ना ख़त्म ये हो रहा है नेगेटिव पर और पॉजिटिव नेगेटिव को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी नेगेटिव होगा अब जरा इसकी रोटेशन को गौर से देखिएगा ये आ गई आपके पास एक घड़ी ठीक है ये वाला जो नेगेटिव है ये कैसे रोटेट कर रहा है इस तरह से रोटेट कर रहा है ऐसे ही कर रहा है ना और जो क्लोक वाइज रोटेशन हो रही है वो बना रहा है नेगेटिव एंगल सो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एंगल जो क्लोक वाइज रोटेट करेगा वो नेगेटिव होगा एक ऐसा एंगल जो एंटी क्लोक वाइज मतलब के क्लोक के उल्टा रोटेट करेगा वो पॉजिटिव होगा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जो भी एंगल एंटी क्लोक वाइज रोटेट करता है वो पॉजिटिव होता है जो क्लोक वाइज रोटेट करता है वो नेगेटिव होता है उसकी रीजन भी मैंने आपको समझाई ठीक हो गया अब इनकी हम दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम किस तरह से एक फिगर की फॉर्म में समझेंगे आपके पास एक एंगल है ठीक है हमने बोला था कि टू रे स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ये वाला कॉमन पॉइंट है ना ठीक है फॉर्म्स एन एंगल अब ये एंगल है जो कि यहां से शुरू हो रहा है यहां को जा रहा है हम जानते हैं ये एंटी क्लोक रोटेट कर रहा है सो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो थी इसकी टर्मिनल साइड ये हो गई इस सॉरी ये है इसकी इनिशियल साइड ठीक है और ये हो गई इसकी टर्मिनल साइड और ये एंगल हो गया हमारे पास पॉजिटिव क्यों क्योंकि ये हमारे पास एंटी क्लोक वाइज रोटेट कर रहा था आ, अब चलते हैं दूसरा मतलब कि नेगेटिव एंगल जो कि हमारा क्लोक वाइज रोटेट करेगा कुछ इस तरह से ऐसे क्लोक वाइज क्लोक ऐसे रोटेट करता है ना सो so बेसिकली ये एंगल हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक सीधी लाइन अगर फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास जिस तरह से हमने यहाँ पर भी किया था और इस तरह से वो जा रही है अब ये देखें ये दोनों रेज हैं 
स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट और यहाँ पर ये इस एंगल को फॉर्म कर रही हैं सो so, इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि हमारे पास क्लोक वाइज रोटेशन में है इस वजह से ये एक नेगेटिव एंगल फॉर्म कर रहा है अब एंगल हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है इस पॉइंट से इसका मतलब ये है कि ये हमारी इनिशियल साइड है और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर जाके इसका मतलब ये है कि ये हमारी टर्मिनल साइड है बहुत से स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं वो कहते हैं नीचे वाली होगी तो इनिशियल ऊपर वाली होगी तो टर्मिनल अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे तो ये वाली साइड है ना तो हमने तो इसको टर्मिनल बोला है इसकी रीजन ये है कि एंगल खत्म जहां पर होगा वो टर्मिनल साइड होगी एक दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करती हूं फॉर एग्जांपल कहीं पर आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हो फॉर एग्जांपल यहां हम कह लेते हैं कि ये है 60 डिग्री का एंगल ठीक है तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि ये जा रहा है एंटी क्लॉक इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एंगल है ठीक है अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से एंगल बना हुआ हो और हम बोलें कि ये है 60 डिग्री अगेन हम इसको भी 60 डिग्री बोल लेते हैं तो आप बोलोगे कि इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से आ रही है मतलब कि ये है क्लोक रोटेशन तो ये एक नेगेटिव एंगल है बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं आपसे कुछ इस तरह का एंगल बनाकर बोलती हूँ ये ठीक है मैं बोलती हूँ ये 120 डिग्री का एंगल है अब बताइए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप इन दोनों के फिगर्स को मैच करते हुए कहोगे कि मैम ये नेगेटिव एंगल है बट आप गलत सोच रहे हो लेकिन अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ठीक भी सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वेरी गुड बट अगर आप में से कुछ स्टूडेंट समझ रहे हैं ना कि ये भी नेगेटिव एंगल है तो वो गलत सोच रहे हैं इसकी रीजन ये है कि आपने एंगल की रोटेशन को तो इग्नोर कर दिया आपने एंगल की फिगर को देखा है फिगर को नहीं रोटेशन को गौर से देखिए रोटेट कैसे कर रहा है ये देखें एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है ना इसका मतलब है ये भी एक पॉजिटिव एंगल ही क्रिएट कर रहा है क्लियर हो गया जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करता है वो पॉजिटिव होता है जब भी कोई एंगल क्लॉक वाइज रोटेट करता है वो नेगेटिव होता है यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब एंगल के हवाले से हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं पॉजिटिव एंगल भी आपको समझा चुकी हूँ नेगेटिव एंगल भी समझा चुकी हूँ कोई कन्फ्यूजन हो कोई प्रॉब्लम हो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर पूछिएगा अब हम देख लेते हैं कि एंगल के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन तो कर ली कि एंगल का मतलब क्या है एंगल के पार्ट्स क्या हैं एंगल के टाइप्स क्या हैं एंगल को रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है अब ये भी देख लेते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं एल्फा बीटा गैमा थीटा ये तमाम तर वर्ड्स जो से ये तमाम तर सिंबल्स जो से हैं ये ग्रीक लेटर्स हैं बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से फिगर बनी हुई है और ये दो रेज हैं हम जानते हैं यहाँ पर एंगल बन रहा है तो इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे ठीक हो गया अब अगली चीज़ जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है देख लेते हैं हमारे पास थ्री था थ्री का मतलब तीन होता है समझ आ गया एंगल का मतलब क्या है वो भी हमने समझ लिया मेजरमेंट मेजर का मतलब तो हमें पता ही है ना नापना किसी भी चीज़ को मापना वो तो हमें समझने की जरूरत नहीं है बट मेजरमेंट के तरीके जो से हैं मतलब कि एंगल्स अगर हम मापने जा रहे हैं अगर हम किसी ट्रायंगल की मेजरमेंट लेने जा रहे हैं तो किस तरीके से लेंगे ये मेथड्स को हम देख लेते हैं बेसिकली ट्रायंगल्स को मापने के मेजरमेंट करने के तीन तरीके हैं बट यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे ना वो सिर्फ दो करेंगे पहला तरीका होगा डी का ठीक है और दूसरा तरीका होगा हमारे पास रेडियन का डीएमएस का मतलब क्या होता है डीएमएस स्टैंड्स फॉर डी स्टैंड्स फॉर डिग्रीज एम स्टैंड्स फॉर मिनट्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड्स ठीक है डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स इसी सिस्टम को एक और नाम भी दिया गया है जो कि है सेक्सा जैसीमल हम इसको सेक्सा जैसीमल भी बोल सकते हैं सेक्सा जैसीमल सिस्टम साथ ही साथ हम इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं मतलब कि डीएमएस के ये टोटल तीन नाम है उसके बाद आ जाते हैं रेडियन की तरफ रेडियन सिस्टम को हम रेडियन सिस्टम भी बोल सकते हैं सर्क्यूलर सिस्टम भी बोल सकते हैं और ऐसा क्यों है ये इन शाह तैयार मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी अब या आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर में कोई एक पॉइंट भी अगर ऐसा है ना जो आपको कंफ्यूज कर रहा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है ताकि कल जब मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूं तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में प्रॉपर बैठे हों और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो ताकि नेक्स्ट जब हम मेथड्स को डिस्कस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह